Hello mga ka-Wonderham! Ang video natin ngayon ay uh, learning task 3 ng grade 8. Grade 8 ba ito, Ate Ham? Tungkol sa conditional statement, inverse, converse, contrapositive, by conditional statement. Ito yung week, uh, ano, week ba ito? Week 5-6 ata. So, bago natin simulan, gusto ko lang basahin ang comment ni Paul Simon Andes. Sabi niya, salamat po sir, mas lalo pong napadali yung pagsagot ko, di na ako mapapalo ni mama. <laughs> Very good, di na siya papaluin ni mama. Very good dyan. Kukurutin na lang. Kukurutin na lang. Good job, wala nang palo. Sabi naman ni Cram ni Yub, thank you po Kuya Wonder, pati si mama na Wonder nang makita grades ko. Na Wonder, na amaze o nagtaka. Pero kahit anong meaning ng Wonder, Good, ano pa rin yun, good sign. Very good mga ka-Wonderham, simulan na natin ang ating lesson. So, conditional statement, di ba ayun daw yung may if then. So, example, if a polygon has exactly four sides, then it is a quadrilateral. May if, may then. Yung after ng if yung hypothesis, yung a polygon has exactly four sides, after ng then yung conclusion, Uh, pag pinag ano mo pinagpalit mo naman yung hypothesis tsaka conclusion magiging converse statement na siya so yung quadrilateral yung lalagay mo sa if yung exactly four sides ang lalagay mo sa then so magiging if a polygon is quadrilateral then it has exactly four sides so pinagpalit mo yung hypothesis at conclusion converse na yon ngayon ito tatanda natin. Ito naman, magka-partner dapat to conditional statement at inverse statement. Teka, masyado ata maliwanag tong aking iPad. Kasi nga po diyan. So, dapat magka-partner yung conditional statement at inverse statement, converse statement at contrapositive statement. So, abisaduhin natin 'yon. So, ano naman mangyayari? Pag yung conditional statement, para mo gawing inverse statement, ine-negate mo yung hypothesis and conclusion. So, gagawin mo negative. Uh, ibig sabihin, pag, pag ang polygon ay may four sides, lalagay mo, walang four sides. Pag quadrilateral siya, lalagay mo, hindi siya quadrilateral. So, ine-negate mo. Gagawin mo negative. So, magiging ganito. Uh, if a polygon does not have exactly four sides, then it is not a quadrilateral. So, nininigate mo. Nalagyan mo ng does not. Nalagyan mo ng not. Yung mga meron dito sa conditional. So, sa contrapositive statement, ganun din. Ininigate mo din. Pero, ang ininigate mo ay yung converse. So, sila dapat lagi magka-partner. So, ba diba, sa converse, dito pinag palit natin yung hypothesis and conclusion. If a polygon is quadrilateral, then it has exactly four sides. So, pag ninegate mo, if a polygon is not a quadrilateral, nilagyan mo ng not, then it does not have exactly four sides. So, same lang nung uh, position yung hypothesis at conclusion mo dito, nilagyan mo lang ng not. Ito rin, same ng position to dito, nilagyan mo lang ng not. Ito namang dalawa, pinagpalit mo yung position ng uh, hypothesis at conclusion. So, tandaan natin kung ano yung magkakapartner kasi nakakalito eh, pag di mo kinabisado eh. Ano naman ang by conditional statement? Both conditions are converse statements, ay both conditional and converse statements pala are true. Connects the phrases by if and only if. So, kapag parehas daw na true ito, yung conditional mo, tsaka yung converse, pwede mo siyang gawing by conditional statement. So, true ba to? If a polygon has exactly four sides. Pag may four sides yung polygon, quadrilateral siya. True to. True. Kapag yung polygon ay quadrilateral, ibig sabihin meron siyang four sides. True din to. So, pwede mo siyang gawing by conditional statement lalagyan mo siya ng if and only if. So, yung if mo nasa gitna na. So, magiging ganito. A polygon has exactly four sides if and only if it is a quadrilateral. 
So napunta na sa gitna yung if mo, ginawa mong if and only if. So wala ka ng if sa simula, wala ka ng then sa gitna. Ito na lang yung iyong pangkonekta para maging by conditional statement. So ganyan po ang ating gagawin. Learning task 3 na tayo. Sasampo lang ko lang kayo ng tatlo, kayo na pong bahala sa iba. I'm sure may idea na kayo. So write each sentence as conditional, converse, inverse, contrapositive. So, number one, vegetables are good for your health. Letter A, gawin natin siyang conditional statement. So, paano yan? Um, conditional, gagawin, lalagyan mo ng if tsaka din. If, vegetable, di ba? If it is a vegetable, English lesson na English lesson na tayo. Ayoko talaga nito kasi marami nagre-request eh. Mas gusto ko yung nagsosold ng numbers eh. <laughs> If it is a vegetable, then uh, it is good for your health. Health na yan, hindi na kasi. Pag vegetable yan, mabuti sa iyong kalusugan. If it is a vegetable, then it is good for your health. Yan yung ating conditional statement. Ngayon, converse. Ang converse ay pagpapalitin mo yung vegetable tsaka yung good for your health. Yung hypothesis tsaka conclusion. Isi-switch mo. So, if uh, it is good for your health, if it is good for your health, kunwari health yan ha, uh, it is a vegetable. So, ganun. Pinagpalit mo. Pinagpalit mo yung position nito dun. Ito dito. Next, C. Inverse. So, inverse ang kapartner ng conditional. So, tandaan nyo yan. Ang conditional mo ay ito. Letter A. Kukopyahin mo lang. Lalagyan mo lang ng mga not. So, if it is lagyan mo ng not. It is not a veg then it is not good for your health so hindi ko na masyadong ginandaan yung sulat basta narinig nyo naman yung sinabi ko lagyan mo lang ng not yung conditional magiging inverse na contrapositive naman letter D So, ganun din. Ang kapartner niya, converse. So, letter B yung converse. Lalagyan mo lang to ng not. So, if it is not good for your health, it is not a vegetable. Vegetable. Okay, next. Next na agad. Ito, number. 3x plus 8 equals 14, x equals 2. So, paano mo gagawin conditional yan? Lagyan mo ng if at then. If 3x plus 8 equals 14, then x equals 2. Ganun lang. Next, converse. Ang converse, pagpapalitin mo ito, tsaka ito. So, if, ito naman ang uunahin mo. If x equals 2, then, ito naman yung huli. 3x plus 8 equals 14. Next. Uh, inverse statement. Kapartner ng conditional. So, itong conditional lalagyan mo ng uh, not. Paano ba pagsamat? Paano ba lalagyan ng not? If disclaimer po. Hindi po ako sure sa mga sagot ko. Pwede ako magkamali. Hindi ko lang kung paano isusulat pag number. So, gawin na lang if not. Ganito na lang. 3x plus 8 equals 14. Then, uh, if not, eh, paano ba ito? Oh, Saan na ba yung pambura? Erase, erase, erase. Wala kasing sample sa module pag ganito ang given eh. So, gawin na lang nating if 3x plus 8 is not equal to 14, siguro pwede naman yan. Then, x is not equal to 2. So, ganyan na lang. 
May suggestion ka ba, Ate Ham? <laughs> Disclaimer po, pwede ako magkamali. Ito po ay sagot ko lamang. Kunwari ako yung kaklase nyo lamang. Ganito ko po ito sasagutan. Pero ang ending, ipapasa ko rin sa teacher. Teacher ang mag-check. <laughs> so, contrapositive. Ine-negate mo yung uh, converse. Ito yung kapartner niya, yung letter B. So, if x is not equal to 2, then 3x plus 8 is not equal to 14. So, ganyan ang sagot ko. Pero bahala na kayo kung meron kayo naiisip na mas maganda ang sagot. <laughs> Ay, bakit natutumba? Okay na po, okay na po. Next, number 3. A right triangle has a 90 degree angle. So, gawin mo siyang conditional statement. Lagyan mo ng if tsaka din. If, hindi gano na lang. If it is a right triangle, it has a 90 degree angle. So, ganyan. Yan lang po ang paraan ko. Hindi ko alam kung may ibang paraan kasi hindi naman ako naka-attend ng inyong class. Baka may ibang sinabi si teacher na hindi ko alam. <laughs> uh, letter B, converse. Converse, babalik. Pagpapalitin mo ang hypothesis at ang conclusion. Nag-cutting class po. Nag-cutting class po ako. Nagbabasa lang ako ng module pero hindi ako na-attend ng class. So, ito gagawin mo sa if. If it has a 90 degree angle uh, then then it is a right triangle triangle to teka yung letter A ko yung letter A ko if it is a right triangle pwedeng walang den pwedeng may den pero lagay nyo na rin para sure then may den dyan ha then it has a 90 degree angle Okay, letter C inverse ay kapartner ng conditional. Conditional, lalagyan mo ng not. If it is not a right triangle, triangle, then it has a 90. It does not have a 90 degree angle does not have a 90 degree angle last contrapositive contrapositive ka partner ng converse ito yung converse natin letter B lagyan mo siya ng not ininegate mo siya if it does not have a 90 degree angle uh, then it is not a uh, right triangle right triangle so ganyan po ganyan lang din po gagawin nyo sa iba pang mga items sana may natutunan po kayo kung may natutunan kayo please like share sa inyong mga classmate tropa best friend at crush at pasubscribe nyo na sila sa ating youtube channel kasunod na po ang shout out portion Shoutout sa mga kawanderham natin na sina Sheila Haramilio, sabi niya pa shoutout po. Jerome Nolasco, pa shout po. Joseph De Villa, shoutout po. Juna May Abril, pa shoutout po. Kuya Wander at Ate Ham. Mickey Maulidan, pa shout po. From Holo, shoutout sa mga kawanderham natin taga Holo. Wow! Shoutout kay Jaisal Mapa, pa shoutout po. Thank you po talaga. Kay Magma Panda, pa shout out Kuya Ham Hehe Jishan Park, yes, tama Kuya pa shout out I, ano to, Yoel Is, Isel Yoshioka, maraming salamat po ma'am, pa shout out po ma'am Shout out mo daw ma'am Shout out Shout out <laughs> At kay Joyce Balita I am voted Kawanderham sa Dash Line Shade sa baba ng line. Tama siguro ito. Kasi natatandaan ko pa ang itinuro ni Kuya Wonder at Ate Ham. Kasi sila lagi taga-recheck ko ng aking answer kung tama nga ba ang aking ginawa. Kaya ako ang highest grades sa math namin eh. Haha. 
At syempre, kaya nasasagutan ko din eh, lagi ako nakatutok at nakikinig sa aking iniidolo sa man ng aming tutorial. The best ka talaga Kuya Wander at Ate Ham para sa aming lahat. Kung siguro kayo ang mismo naming teacher sa mat araw-araw, eh active na active ako sa kadaldalan <laughs> at sa mat laging 100% sa tuwing magkaklase sa mat. Char! <laughs> Keep safe everyone. Kuya Wander, sorry sa mahabang comment. <laughs> Hehe. Pa-shoutout na rin po. Pa-shoutout kayo lahat sa aming pagkamit ito. <laughs> Love you three, ka-wonder ham mua. Salamat sa iyong mahabang essay, Joyce. At sa pagsuporta, mga ka-wonder ham, keep safe always and God bless. Bye-bye. Bye-bye.